പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സയൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല മിടുക്കരായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെൻത്തിലെ ഫിസിക്സിലെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെസൺ ആണ് ഇതിന് അധികം പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് കഴിഞ്ഞ ലെസൺ ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് പഠിച്ചു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവും അപ്പൊ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ കറണ്ടിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിസം പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഒന്നും പാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുപാടിലോട്ടും അയേൺ പോലെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് മാഗ്നറ്റിനോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ ഓരോ മാഗ്നറ്റിന്റെയും സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് അതിന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു അയൺ നെയിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ആ അയൺ നെയിൽ കുറച്ചുകൂടെ അകലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അത്ര അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്താൽ അതിന് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേക റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ മാഗ്നറ്റിന് അതിന്റെ എഫക്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ അറ്റ് വിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൽഷൻ ക്യാൻ ബി ഫെൽറ്റ് ഓർ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആ ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ റീജിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോങ്ങർ മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഏരിയയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഏരിയ ഓർ ദ റീജിയൻ സറൌണ്ടിങ് എ മാഗ്നറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓർ ഫെൽറ്റ് നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിസം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കറണ്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് is used for detection of current like current detect cheyan vendi use cheynadu adhe samayam magnetism detect cheyanayittu nammal poduve ubhayogikkunnathu magnetic compass needle aanu okay idella magnetic compass needles aanu compass needle nu oru deflection undu ennu vechal adinte artham aa oru chuttuvaadil oru magnetic field exist cheyunnundu exist cheyunnundu nanu artham ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഗ്യാൽനോമീറ്റർ എങ്ങനെയാണോ കറണ്ടിന്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് മെഡിൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ സ്റ്റഡി കുറേയും കൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫീൽഡ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ചുറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് ലൈൻ കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല അത് ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലൈൻസ് ആണ് ഈ ലൈൻസ് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചു ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് ഒരു കട്ടിയുള്ള പേപ്പറിനകത്ത് ബാർ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചു അതിന് ചുറ്റും അയേൺ ഫീലിംഗ്സ് വളരെ ചെറിയ നേർത്ത രീതിയിൽ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള അയേൺസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അയേൺ ഫൈലിംഗ്സ് എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത
ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് എമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം നോർത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് പോകുന്നു സൗത്ത് പോളിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് മൂവിംഗ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് ഓക്കെ അതേസമയം മാഗ്നറ്റിന്റെ ഇന്റീരിയർ പോർഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിന്റെ ആരോ മാർക്ക് ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കേവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റിൽ നോർത്ത് ടു സൗത്തും ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്തും ആണ് എന്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയ പറയുന്നത് പോൾസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് എന്നാണ് അല്ലെ ഇതാണ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോൾസിൽ നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുക ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് വരയ്ക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലോസ്ഡ് കേൾസ് വരയ്ക്കുക ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലോട്ടാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഇൻ സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റിലാണെങ്കിൽ ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എന്താ പറയുക ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ പാത്ത് എറൗണ്ട് മാഗ്നറ്റ് അലോങ് വിച്ച് നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് നീഡിൽ ടെൻ ടു മൂവ് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് നീഡിലിന്റെ നോർത്ത് പോൾ എങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത് കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ഒരു കോമ്പസ് നീഡിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ദീസ് ആർ ദ പാത്ത് എറൗണ്ട് എ മാഗ്നറ്റ് അലോങ് വിച്ച് നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് നീഡിൽ ടെൻ ടു മൂവ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ദേ എമിനേറ്റ് ഫ്രം നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റ് ഓൺ എ സൗത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സൗത്ത് പോൾ അവസാനിക്കുന്നു സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് നോർത്ത് പോളിലോട്ടാണ് ഇൻ ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഇത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ടാൻജന്റ് അറ്റ് ദ ഗിവൺ പോയിന്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വൺ മാർക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വൺ മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ടു മാർക്കിന്റെയും സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഫീൽഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ടാൻജന്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് പിയിൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ടാൻജന്റ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി ആ ഒരു ടാൻജന്റ് ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റില് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരിക ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഡ്രോ എ ടാൻജന്റ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈ ഡ്രോയിങ് എ ടാൻജന്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഗിവൺ പോയിന്റ് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നോ ടു മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വിൽ എവർ ഇന്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഒരിക്കലും പോവില്ല അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ കൂടാതെ ഇതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് കൂടെ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വൈ നോ ടു ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എവർ ഇന്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദേ ഡൂ സോ ഒരു രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക്
വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കേർവ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലും കുറവുള്ള ഭാഗത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബാർ മാഗ്നറ്റ് വരച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വരച്ചത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ പോൾസിന്റെ ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ പോൾസിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് magnetic field strength will be most near the poles of a bar magnet adu namukku manasilayathu ee field lines inde property nanu crowded aayittu close aayittu magnetic field lines undengil aa area il magnetic field stronger aayirikkum appo bar magnet sambandhichu stronger side edana poles aanu stronger aayittulla magnetic side ennu parayunnathu okay ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ചാപ്റ്റർ നെയിം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് കറന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിസം എന്താണെന്നും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ആക്ച്വലി ഓയിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ സംഭാവനയാണ് പുള്ളി ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആക്സിഡന്റലി നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു റിയോസ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ട് ഒരു കീ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ കീ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആണ് കീ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ സി ഇവിടെ ഒരു കോമ്പസ് നീഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോമ്പസ് നീഡിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കറന്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ റൈറ്റ് ഈ കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വട്ട് ഹി നോട്ടീസ്ഡ് ഇസ് ദ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഷോസ് എ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കോമ്പസ് നീഡിലിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു ഏരിയനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചു മീൻസ് വാട്ട് വെൻ current is passing through the conductor there will be a magnetic field created adana magnetic effects of electric current nu parayunnathu current or conductor lode kadanu povumbo adinu chuttumayittu or magnetic field created avunnundu okay idana oyster nu onnamtha experiment ini he repeated the same experiment by interchanging the polarity of the battery okay ivide endayirunnu negative positive ingeya battery mark cheyidirikkene njan nere tirichu positive ne mollo tot connect cheyidu adinte artham endana ippa njan switch on cheyidu kanjal current will start from positive to negative alle ivide current ingeya poirunnathu ini current opposite direction il flow cheyan povunnu okay appo idayirunnu nammalde compass needle inde aadyathe position before switching on the circuit ini current switch on cheyina samayathe endu sambhavikkum current will start flowing through opposite direction and he noticed that the compass needle is deflecting in the opposite direction adin artham endanu appo rendu kaaryangal namukku ode conclude cheyan patti oysters experiment ennadu onnamatha kaaryam nu parayunnathu when current is passing through a conductor a magnetic field is generated near to it okay adana onnamatha kaaryam rendamatha kaaryam direction of magnetic field depends on the direction of current current inde direction anusaricha magnetic field inde direction maarikondirikkunnathu manasilai okay അപ്പോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആദ്യം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തില്ല എന്തായിരുന്നു അയൺ ഫൈലിങ്സ് വിതറിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കാർഡ് ബോർഡ് ഒരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് എടുക്കുക അതിലൂടെ ഒരു വയർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക കറണ്ട് പാസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വയർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് അയൺ ഫീലിങ്സ് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ അയൺ ഫൈലിങ്സ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് അപ്പ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഈ ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് ഈ അയൺ ഫീലിങ്സ് പിന്നെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് മീൻസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അറൌണ്ട് എ കറന്റ് ക്യാരിയിങ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഇസ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റൂൾ പഠിക്കാനുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തം റൂൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മൂന്ന് റൂൾസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഓരോ റൂളും എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തം റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ്
am i uh, wrapping my fingers anti clockwise direction laana le njan ingane finger wrap cheyina samayathe it is going in the anti clockwise direction appo upward current le direction of uh, magnetic field will be anti clockwise downward anengilo my fingers are wrapping around in the clockwise direction which means when current is in the upward direction magnetic field anti clockwise upward anti clockwise namukku rhyming aayittla words aanu appo marakkan pattilla endayile alle downward anengilo clockwise laana direction of current undavu appo റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് വേർഡ്സിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഹോൾഡിംഗ് എ കറന്റ് കാരിയിങ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ സച്ച് വേ ദാ തം പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറന്റ് ദെൻ ദ ഫിംഗേഴ്സ് വിച്ച് ആർ റാപ്പിംഗ് അറൌണ്ട് വിൽ ബി പോയിന്റിംഗ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അറൌണ്ട് കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോർഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിൾസിൽ ആരോ മാർക്ക് എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറന്റും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താലേ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് വരച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി കറന്റ് ഡൗൺവേർഡ് ആണെങ്കിലോ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടറിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എത്ര ലെസ് സോറി ഡയഗ്രാംസ് പഠിച്ചു ആദ്യത്തേത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അറൗണ്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഡയഗ്രാം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആണ് ഡയറക്ഷനോട് കൂടി തന്നെ ഡയഗ്രാം പഠിക്കണം ഇനി മൂന്നാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അറൌണ്ട് സർക്കുലാർ ലൂപ്പ് ഓക്കെ സർക്കുലാർ ലൂപ്പിന് ചുറ്റും എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഷേപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ സോറി ഡയഗ്രാംസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും കാണിച്ചു തരാം ഇത് സി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ പോലെ പറയുവാണ് ഓക്കെ ഇത് ആദ്യത്തെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് അതായത് ഒരു സർക്കുലാർ ലൂപ്പ് എടുത്തു ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇസ് ഓൺ ദിസ് വേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടറിന് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കറന്റ് അപ്പോർഡിലാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് വരച്ചു അത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ അല്ലെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ പോലെയാണ് അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റും എന്താ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഈ സർക്കിൾ വരച്ചു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇനി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് പോവാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് ആരോ മാർക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഇതെല്ലാം കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് തന്നെയാണ് സർക്കിളിന്റെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചില്ല അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ വരച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നത് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ സർക്കുലാർ ലൂപ്പ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഇങ്ങനെയാണ് സർക്കുലാർ ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിച്ചിതേ വഴി വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കുക കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാം ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇത് കറണ്ട് അപ്പോർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ ഇറ്റ് ബി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുക സെന്ററിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇത്രയും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പെൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്ക
കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചത് വഴി ഇറങ്ങുന്നു അപ്പൊ ലൂപ്പായിട്ട് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പിന് ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഒരു സൈഡ് വ്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് കാണിക്കുവാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫിംഗർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കറന്റ് ഒരു ലൂപ്പിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് തോന്നും അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണോ കറന്റിനെ നമുക്ക് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് വെച്ചാൽ എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോർത്ത് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ സി ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എൻ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആര് മാർക്ക് നോക്കൂ ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് പോലെയല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇഫ് കറന്റ് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡ് നോർത്ത് പോലും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ സി സൗത്ത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഈ ആരോ മാർക്ക് കാണുന്നത് എന്താ ക്ലോക്ക് വൈസ് പോലെയല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് സൈഡ് വിൽ ബിഹേവ് ആസ് എ സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നോർത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ സൗത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് സൗത്ത് പോളും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പോകുന്ന സൈഡ് നോർത്ത് പോളും ആയിരിക്കും ഇത് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് സൈഡ് വ്യൂ പോലെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ലൂപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ സൈഡും അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ കറണ്ട് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കാണുന്ന ഭാഗം ഏതാണോ that uh, side will be behaving as the north pole of the magnet current clockwise lo povunna side edano that will be behaving as a south pole see ee video kaiyinjathinu shesham namukku ee direction relate cheyidittulla questions undayirikkum aa questions ulpadithittu njan vera video cheyyam appo ningalku okku korchum kude oru oru particular question vannal enganeyana ee oru technique use cheyidond answer kandupidikkendirundhu nalladhu manasilavum okay ini nammal povunna edilotta aanu solenoid ഓക്കെ സോളിനോയിഡ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് വട്ട് ഈസ് എ സോളിനോയിഡ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സർക്കുലാർ കോയിൽ ഓഫ് വയർ ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിൽ വൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കുലാർ കോയിലാണ് സി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു ഒരു ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം ഇതാണ് സോളിനോയിഡ് ഓക്കെ ഈ സോളിനോയിഡിന് എന്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഒരു കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഏത് കണ്ടക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്താലും ദർ വിൽ ബി എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൌണ്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആയിരുന്നു ഷേപ്പ് സർക്കുലാർ ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് പിന്നെ നടുക്കിലൂടെ എന്തായിരുന്നു സ്ട്രേറ്റ് പോലെയുള്ള ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ വരച്ചത് സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ അയൺ ഫീലിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആണ് ഈ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ എവിടെ എങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്തായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അറൌണ്ട് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് വരച്ചത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ സോ ഇതാണ് സോളിനോയിഡിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇതേ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാർ മാഗ്നറ്റിന് വരച്ചത് അല്ലെ ഇത് സോളിനോയിഡ് ഇത് ബാർ മാഗ്നറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് വാട്ട് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് സോളിനോയിഡ് വിൽ ബിഹേവ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഇപ്പൊ കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടേമിനൽ
ചെയ്യുന്നു ആ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അയൺ നെയിലിന്റെ അടുത്തോട്ട് നമ്മള് ഈ ചെറിയ സേഫ്റ്റി പിന്നോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ബാറ്ററിനെ എപ്പോൾ കണക്ഷൻ പിടിച്ചോ അപ്പൊ തന്നെ ഈ സേഫ്റ്റി പിന്നെ താഴേക്ക് പോകും അതായത് അയൺ നെയിൽ വിൽ ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ മാഗ്നറ്റ് ആസ് ലോങ് ആസ് കറണ്ട് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എത്ര സമയം അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അത്രയും സമയം അത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും എപ്പൊ നമ്മൾ കറണ്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ലൂസ് ആവും ഓക്കെ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാം ഡി മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അയൺ എന്താവും സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് പോയിന്റ് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ട് പറ്റും അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ഈസിലി മാഗ്നറ്റൈസ് ആൻഡ് ബി മാഗ്നറ്റൈസ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓർ ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതകളായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് സി ഇത് ഒരു യു ഷേപ്പ് ഹോഴ്സ് ഷൂ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് വാട്ട് എ കറണ്ട് വിൽ ബി പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് അല്ലെ ഈ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ വെൻ യു പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വി എക്സ് വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടക്ടർ വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ടോർക്ക് ഐ മീൻസ് ഒരു ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഒരു മോഷൻ അതിനുണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ മൂവിങ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് മീൻസ് വാട്ട് എ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് അല്ലെ വെൻ എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സൈഡ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് വെൻ എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സൈഡ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ കറണ്ടിനെ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റിലേറ്റഡ് ടു മോഷൻ ആണ് കറണ്ടിനെ അതായത് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണ് മോഷൻ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിന്റെ വർക്കിംഗ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിന്റെ വർക്കിംഗ് ഞാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണെന്നുള്ളവർക്ക് അതൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതാണ് വെൻ കറണ്ട് കാരിയിംഗ് കണ്ടക്ടർ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സൈഡ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഈ ഫോഴ്സ് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ടിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ടിനെയും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മറ്റൊരു കാര്യം വെൻ വിൽ ദ ഫോഴ്സ് ബി മാക്സിമം എപ്പോഴാണ് ഈ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആവുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി മാക്സിമം വെൻ ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്ന പോലെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന
the middle finger represent the direction of electric current the index finger represent the direction of magnetic field okay if the middle finger represent the direction of electric current index finger represent the direction of magnetic field then then thumb will point in the direction of force okay f m and c father mother child nalla oru concept orthu cheyna namaku aa oru order namaku manasilaakkan pattum okay force magnetic field current ee order thanne namaku undayirikkanam appo fleming's left hand rule use cheynathu force kandupidikkanana appo namaku idu rendu ariyam nundengil we can find out this right appo engine a statement parayan pattunathu if the central finger four finger and thumb of your left hand are stretched mutually perpendicular to each other and central finger points to the current okay middle central finger current in direction aanundengil four finger represent the direction of magnetic field then thumb will point in the direction of motion movement of the conductor movement is related to force right idu fleming's left hand rule na base cheyidittla problems ne vera video edu cheya to ini nammal padikkunnathu electromagnetic induction aanu okay ipo nammal parannu when current is passing a magnetic field is created alle nere tirichu faraday aalochichu oru kaariyana magnetism konde namaku current produce cheyan pattu nalla appo nammal idu vare padinja endayirunnu current pass cheyna samayathu there will be magnetic field appo adu pole magnetic field nod related aayittu current namaku undakkan pattu nalladana faraday de experiment rendu experiment aanu nammal textbook il mention cheyidirikkunnathu ee rendu experiment inde observations ne base cheyidittla questions namaku ഒരു നയന്റി പെർസെന്റേജ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോയിൽ ഈ കോയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാൽമിനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാൽമിനോമീറ്ററിന്റെ പർപ്പസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാൽമിനോമീറ്റർ നീഡിൽ വിൽ ഷോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടു ഏതർ സൈഡ് ഏതെങ്കിലും സൈഡിലോട്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കോയിലിനകത്ത് ബാറ്ററി ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സോഴ്സ് ഓഫ് കറണ്ട് ഇസ് നോട്ട് ദേർ സോ ഗ്യാൽമിനോമീറ്റർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് അല്ലെ കറണ്ട് സീറോ ആണ് ഇവിടെ കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഫാരഡേ എന്താ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇതിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ വെൻ ഹി മൂവ്ഡ് എ മാഗ്നറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വെൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഗ്യാൽമിനോമീറ്റർ വിൽ ഷോ എ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ അത് ഞാൻ നോർത്ത് പോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് കോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ദ നോർത്ത് പോൾ ഇസ് അപ്രോച്ചിങ് at that time galvanometer will be showing a deflection towards right right side lot galvanometer will deflection show jay a magnet i have steady it vechu there is no movement this galvanometer will come back to its zero position endu vechal when there is a motion of the magnet towards the coil galvanometer shows deflection deflection kaanikya nu chellenda a current will be produced in the coil eppol a current produce seidathu when there is a motion ആ മാഗ്നറ്റ് ഉള്ളിൽ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വെച്ചു ദാറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് റൈറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് വെൻ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഒരിക്കലും കറണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെൻ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ വേർഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പല കുട്ടികളും തെറ്റിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കറണ്ട് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സി ഇവിടെ മാഗ്നറ്റ് ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നിട്ടും കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അത് നോർത്ത് പോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു എങ്ങനെയായിരുന്നു നോർത്ത് പോൾ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് മൂവിംഗ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാൽനോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ഇനി സൗത്ത് പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെൻ ദ സൗത്ത് പോൾ ഇസ് മൂവിംഗ് ലൈക്ക് ദസ് ഗ്യാൽനോമീറ്റർ കോയിൽ വിൽ ബി ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ഗ്യാൽനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ആസ് ലോങ് ആസ് ദർ ഈസ് എ മോഷൻ current will keep on producing but when the coil uh, or when the magnet becomes stationary no current will be there so what is the reason for electromagnetic induction change in magnetic field change in magnetic field is the reason for electromagnetic induction okay app ivide namukku padikkenda karyam ee magnet ingane povunna samayath idine chuttumulla korchu magnetic field lines undalle ee field lines ingane or cutting varunadu kondana ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫാരഡേയുടെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ എന്താ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് എന്തായിരുന്നു മാഗ്നറ്റ് ഇസ് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് എ കോയിൽ ഇനി ഈ സെയിം എഫക്ട് തന്നെ അതായത് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാ
കോയില് മാത്രം മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം മാഗ്നറ്റ് മാത്രം മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം രണ്ടും കൂടെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം വിച്ച് മീൻസ് ദേർ ഷുഡ് ബി എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ അതായത് കോയിലിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് കോയില് മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ചും എവേ ഫ്രം ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ദേർ ഷുഡ് ബി എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോയിൽ ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് കേസസ് ദേർ വിൽ ബി എ ഇൻഡ്യൂസ് കറന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് രണ്ടും സ്റ്റേഷനറി ആക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് no matter how strong the magnet is etra strong aayittla magnet eduthu vechalum endundavilla induced current produce cheyan pattilla ini adutha oru point nammal note cheyidirikkendathu ee movie cheyna magnet inde allekil coil ilekke velocity kooti kaynal valare fast aayittu move cheyidu kaynal there will be more amount of induced current produced okay induced current inde alavu kootanayittu namukku number of turns kootam stronger magnet edukkam adu pole thanne magnet inde movement inde speed kootum cheya okay അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഇൻഡ്യൂസ് കറന്റ് എത്ര സമയം വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആസ് ലോങ് ആസ് ദർ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ എപ്പോൾ മോഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇൻഡ്യൂസ് കറന്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിൽക്കും ഇൻഡ്യൂസ് കറന്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൂവ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഫാരഡയുടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡ്യൂ ടു മോഷൻ ഇനി മോഷൻ ഇല്ലാതെ ഫാരഡേ രണ്ടാമതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് ബൈ ടേക്കിംഗ് ടു കോയിൽസ് ഒന്നിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നു പ്രൈമറി കോയിലിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കീ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി കോയിലിൽ കറന്റ് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ ഗ്യാലനോമീറ്റർ മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ദർ ഈസ് നോ സോഴ്സ് ഓഫ് കറന്റ് വിച്ച് മീൻസ് നോ കറന്റ് ഷുഡ് ബി ദേർ ഗ്യാലനോമീറ്റർ ഷുഡ് നോട്ട് ഷോ ഇൻ എ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി ഫാരഡെ എന്താ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഈ കീ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തു ഓൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സീ എ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ ഗ്യാലനോമീറ്റർ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് കംസ് ബാക്ക് ടു സീറോ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദേർ വിൽ ബി എ മൊമെന്റർലി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ ഗ്യാലനോമീറ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ കറന്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാലനോമീറ്റർ വിൽ ഷോ എ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ബാക്ക് ടു സീറോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാം അവിടെ നമ്മൾ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് കറന്റ് എത്രയാണ് സീറോ കറന്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ബാറ്ററിക്ക് ഒരു ടു ആംപിയർ കറന്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്കറിയാം സീറോയിൽ നിന്ന് ടു ആംപിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആയി സീറോ പോയിന്റ് ടു ആയി ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്നിട്ടാണ് ടു ആംപിയറിലോട്ട് എത്തുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറന്റ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ചേഞ്ച് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ് കറന്റിന്റെ കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആക്കാം ബൈ ചേഞ്ചിങ് കറന്റ് അല്ലെ കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കോയിലൂടെ കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേർ വിൽ ബി എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കറന്റിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ അളവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡ്യൂസ് കറന്റ് എപ്പോഴുണ്ടാവാ വെൻ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡ്യൂസ് കറന്റ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇനി കറന്റ് കൂടി കൂടി എത്രയായി ടു ആംപിയർ ആയി ബാറ്ററിയുടെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ടു ആംപിയർ ആണ് ടു ആംപിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറണ്ട് കൂടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെയിം ടു ആംപിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ സെയിം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ആകുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ദേർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് എ ഇ എം എഫ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് വെച്ചാൽ ഇൻഡ്യൂസ് കറന്റ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ഗ്യാലനോമീറ്റർ ഷോസ് എ മൊമെന്റേർലി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എ കറന്റ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്
when the current when the key is switched on current will start from zero and reaches a maximum value during this change there will be an induced current in the secondary coil ini nammal switch off cheyina samayatho current will decrease from maximum to zero during this change there will be a an induced emf produced in the secondary coil in a uh, when there is no change in current there will not be any change in magnetic field and hence no induced current will be produced pe idu rendu ana faraday ede rendu experiment idinde observationsum reasonsum namaku choikkarundu okay അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇൻഡ്യൂസ് കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂൾ ആണ് ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്തത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ കറന്റ് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്തത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അറൗണ്ട് എ കറന്റ് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് കറന്റ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ ത്രീ ഫിംഗേഴ്സ് മൂന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം ഇഫ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ തം പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഫാദർ മദർ ചൈൽഡ് തന്നെയാണ് ദെൻ ദ മിഡിൽ ഫിംഗർ വിൽ ബി പോയിന്റിങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ഇൻഡ്യൂസ് കറന്റ് ഇതാണ് ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതുപോലെ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ അതിന്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ